In this video, I'm going to explain exercise 1.4 of class 11, chapter first sets. So first of all, question number seven. देखते हैं इसके अंदर question number first से लेके six तक मैंने last video में आपको दिया था. And question number seven देखें इसके अंदर लिखा है if A is a set which is written in set builder form, हमें set builder form में ये set दिया है जिसके uh, elements हैं x is a natural number. X कोई natural number है. Natural number that means जो one से start होंगे and so on आगे तक बढ़ते रहेंगे one, two, three, four, five and so on. B set की बात करें. B set के लिए हमें दिया है x is a even natural number. तो अगर even natural number की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल इवन नंबर्स की बात करें वो सारे नंबर्स जो कि टू से डिविजिबल हो जाते हैं उसको हम इवन नंबर्स बोलते हैं एंड इसे अगर नेचुरल इवन नंबर्स की बात करेंगे तो वो होंगे टू फोर सिक्स एट अब जैसे कि नेचुरल नंबर है वो वन से स्टार्ट होते हैं बट अगर हम इवन नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो वो टू से स्टार्ट होंगे टू फोर सिक्स एट एंड सो ऑन एंड सी सेट दिया इसके अंदर हमें सी जो सेट विज एलिमेंट्स है उसके अंदर एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर तो उसका आंसर सिंपल इवन थ्री फाइव सेवन आ जाएगा एंड डी अगर सेट की अगर हम बात करते हैं इसके अंदर हमें दिया एक्स इज अ प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि खुद की टेबल में डिविजिबल होते हैं या फिर वन से होते हैं तो ऐसे नंबर्स होते हैं टू थ्री फाइव सेवन इलेवन एंड आगे थर्टीन आएगा एंड सो ऑन सारे नंबर्स होंगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन जिसके फर्स्ट पार्ट में हमें करना है ए इंटरसेक्शन बी तो ए इंटरसेक्शन बी का सिंपल सा मतलब है लास्ट वीडियो में मैंने कि इंटरसेक्शन कैसे निकाल सकते हैं इंटरसेक्शन का सिंपल सा मतलब है कि दोनों ही सेट्स के अंदर जो भी इंटरसेक्शन होगा या ये बोल सकते हैं कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हमें लिखना होगा जैसे अगर हम इन दोनों की बात करें ए और बी की इनके अंदर कॉमन एलिमेंट्स की बात करें तो सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर से आने वाले हैं बिकॉज ए तो सेट था वो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का सेट था एंड इसे अगर हम बी की बात करते हैं तो इसके अगर हम दोनों में इंटरसेक्शन दे, देखते हैं ए और बी में तो टू फोर सिक्स एट टेन ऐसे ऐसे सारे नंबर्स आ जाएंगे इसका आंसर एंड इसे अगर सेकेंड पार्ट में देखिए इसका क्वेश्चन दिया हमें इसके अंदर ए इंटरसेक्शन सी सिंपली ऐसे ही करना है हमें ए अगर हमें सेट पता है सी भी पता दोनों के बीच में इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स होंगे जो कि कॉमन होंगे तो बहुत सिंपल है वाला क्वेश्चन सिक्स पार्ट्स है इसके अंदर बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चन नंबर एट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस जॉइंट सेट तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए डिस जॉइंट सेट्स होते क्या है फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं हमें वाला तो डिस जॉइंट सेट का सिंपल सा मतलब है ऐसे दो सेट्स जिनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा ये बोल सकते हैं कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होने वाला नाम से समझ में आ गया डिस जॉइंट का मतलब दो सेट के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन जो है या कॉमन एलिमेंट जो है वो नहीं होने वाला है तो हम ये लिख सकते हैं इसके डिफाइन इफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज फाइव फाइव का मतलब होता है नो एलिमेंट मतलब दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन है वो कुछ भी नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं दोनों ही जो सेट होंगे वो डिस जॉइंट सेट बोलेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसके अंदर हमें लिया है एक सेट दिया है इसके अंदर वन टू थ्री फोर इसके एलिमेंट्स है एंड बी सेट दिया है इसके अंदर एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन फोर लेस देन इक्वल टू फोर एंड ग्रेटर देन सिक्स एंड इक्वल टू सिक्स तो एक्स की जो वैल्यू है फोर भी हो सकती है फाइव भी हो सकती है और सिक्स भी हो सकती है बिकॉज एक्स जो है वो फोर से बड़ा तो है बट फोर के इक्वल भी है और फोर सिक्स से छोटा भी है और सिक्स के बराबर भी है तो ये बोल सकते हैं सेट बी जो होगा वो फोर फाइव सिक्स होगा अब हमें बताना है कि दो सेट जो है वो डिसजॉइंट है क्या नहीं तो क्लियर हमें दिख रहा है यहाँ से कि ए के एलिमेंट्स के अंदर फोर भी आ रहा है और बी के एलिमेंट्स में फोर आ रहा है मतलब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है या ये बोल सकते हैं दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन है तो हम ये बोलेंगे कि दोनों का इंटरसेक्शन अगर निकाल के देखते हैं तो वो फोर आ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं जो कि फाइव के इक्वल नहीं है तो ये जो दोनों सेट होंगे वो डिसजॉइंट सेट जो है वो नहीं होने वाले अगर दोनों के बीच में इंटरसेक्शन फाइव आता या कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होता तो हम ये बोलते हैं कि दोनों सेट जो है वो डिसजॉइंट सेट है ऐसे ही हमें दोनों पार्ट करने हैं इसके बाद के नेक्स्ट पार्ट में हमें वॉवल्स दिए हैं सारे के सारे ए ई आई ओ यू एंड सेकंड सेट है इसके अंदर सी डी ई एफ अगर हम दोनों में कनेक्शन देखते हैं तो बिल्कुल ई e जो है वो दोनों के अंदर आ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो डिस सेट का एग्जाम्पल होगा एंड ऐसे अगर हम थर्ड पार्ट में देखें थर्ड पार्ट के अंदर इसमें लिखा है एक्स इन ईवन इंटीजर तो ईवन इंटीजर की बात की जा रही है यहाँ पे और दूसरा है ऑड इंटीजर तो दोनों के बीच में बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं होगा बिकॉज एक है ईवन और एक है ऑड इंटीजर्स पहली बात तो इंटीजर्स पता होना चाहिए हमें तो इंटीजर्स का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो कि नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं जैसे कि नेगेटिव में भी जैसे कि माइनस वन माइनस टू एंड सो ऑन जीरो भी हो सकता है एंड वन टू थ्री फोर ऐसे ही सो ऑन सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं एंड अगर हम बात करें पॉजिटिव एंड अगर हम बात करें इवन इंटीजर्स की एंड ऑड इंटीजर्स की तो दोनों में कनेक्शन कुछ भी नहीं होता कॉमन कुछ भी नहीं होगा तो हम ये बोलेंगे वो बिल्कुल डिसजॉइंट सेट्स का एग्जाम्पल हो सकता है नेक्स्ट इसमें हमें समझना है कि अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना हो दो सेट्स के अंदर जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में हेल्प करेगा हमें ए
एंड अगर हम ए माइनस बी करते हैं तो सिंपल सी बात है बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमें ए में से सब ट्रैक्ट करने हैं जैसे कि ए बी और ई e. अब ई e जो है वो एलिमेंट जो है वो ए के अंदर आ ही नहीं रहा है तो हमें आंसर में ई e नहीं लिखना है बिकॉज मैंने बताया अभी कि फर्स्ट वाला सेट जो होगा या ए वाला सेट जो होगा उसमें से ही जो है वो आंसर बनेगा अगर हम दो सेट को सब कर रहे हैं तो तो अगर हम ए और बी को सब करते हैं इस पूरे में से तो ए और बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा सब हो जाएगा और आंसर में बचेगा सी डी ई नहीं बचने वाला बिकॉज वो सेकेंड सेट में से आ रहा है ई e को हम आंसर में नहीं लिखने वाले या ये भी बोल सकते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं बी सेट के उसको हम हटा देंगे ए में से अगर वो कॉमन हुए तो अगर कॉमन हुए तो बी सेट के एलिमेंट को लिखना बनता ही नहीं है आंसर में सिर्फ और सिर्फ ए से ही आएगा क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में हमें इसके अंदर दिया है इफ ए इज अ सेट विच इज एलिमेंट थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एंड एटीन एंड ट्वेंटी वन ए के अंदर इतने सारे एलिमेंट्स दिए हैं इसके अंदर जो कि सारे सारे थ्री के मल्टीपल हैं बी के अंदर दिए हैं जो कि फोर ए ट्वेल्व सिक्सटीन एंड ट्वेंटी जो कि एक तरीके से फोर के मल्टीपल हम बोल सकते हैं सी के अंदर है सारे के सारे टू के मल्टीपल अप टू सिक्सटीन तक एंड डी के अंदर देखे तो फाइव के मल्टीपल है फाइव टेन फिफ्टीन एंड ट्वेंटी एंड हमें निकालना है इसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना है इस पूरे के पूरे पार्ट के अंदर ट्वेल्व पार्ट है इसके अंदर फर्स्ट में लिखा है ए माइनस बी करके दिखाओ तो ए माइनस बी का सिंपल सा मतलब है बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हमें हटाना पड़ेगा ए में से अगर हम बी के एलिमेंट्स को जो कि कॉमन है एक के अंदर वो हटा देते हैं तो आंसर में बचने वाला है हमारे पास थ्री सिक्स नाइन फिफ्टीन एटीन एंड ट्वेंटी वन जो एलिमेंट हमने हटाया है वो है इसके अंदर ट्वेल्व तो ट्वेल्व जो था वो दोनों में कॉमन था अब ऐसा नहीं है कि जो बच गए हैं फोर एट सिक्सटीन ट्वेंटी ये भी हम इसके अंदर लिखने वाले ये नहीं लिखने वाले हैं बिकॉज मैंने बताया अभी आपको एग्जाम्पल से जो आंसर होता है वो सिर्फ और सिर्फ ए सेट के अंदर से आएगा बी सेट में से नहीं आएगा हमें क्या करना है जो कॉमन एलिमेंट होंगे बी सेट वाले ए के अंदर से वो हमें करने हैं माइनस तो ट्वेल्व और ट्वेल्व हो गए कैंसिल और बचता है आंसर थ्री सिक्स नाइन फिफ्टीन एटीन एंड ट्वेंटी वन तो ये हो गया डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ मैंने लिखा लिया है इसके अंदर ट्वेल्थ पार्ट बिकॉज सारे ही सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है इसके अंदर पार्ट ट्वेल्थ में लिखा है डी माइनस सी करके दिखाते हैं तो डी माइनस सी अगर हम करते हैं डी में से सी के माइनस करना है तो अब ऐसा नहीं है कि आंसर नेगेटिव में आएगा जैसे कि हम नॉर्मल कैलकुलेशंस में करते हैं बड़े में से अगर छोटे छोटे में से अगर बड़े को माइनस करें तो आंसर नेगेटिव में आता है तो ऐसा नहीं है आप जैसे कि यहाँ पे डी सेट है वो छोटा है और सी सेट जो है वो बड़ा है अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा जितने भी कॉमन एलिमेंट होंगे सी वाले के डी के अंदर वो हमें हटाने हैं तो अगर हम देखें C वाले सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 है जो D के अंदर कॉमन है तो वो हट जाएगा या कैंसिल हो जाएगा या माइनस हो जाएगा तो हम ये बोलेंगे जो आंसर बचेगा वो होगा 5, 15 एंड 20 ऐसा नहीं है कि हम जितने भी इसके अंदर बच गए C सेट के अंदर वो नहीं लिखेंगे बिकॉज फर्स्ट आंसर जो है वो फर्स्ट सेट के अंदर से ही आने वाला है अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो कुछ हमें टेन देखते हैं इसके अंदर फर्स्ट पार्ट दिया हमें इफ एक्स इज अ सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी डी एंड अगर हम बात करें इसके अंदर वाई सेट दिया जिसके अंदर एलिमेंट्स है एफ बी डी एंड जी अगर हमें फर्स्ट पार्ट लिखा है इसके अंदर सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम वैसे ही करना है अगर ये वाले क्वेश्चन को भी नाइन्थ में कर देते तो बिल्कुल कुछ अलग नहीं हो जाता एंड अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट पार्ट एक्स माइनस वाई अगर करते हैं तो वाई के जितने भी कॉमन एलिमेंट है एक्स के अंदर वो हम हटा देंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास ए एंड सी ऐसे ही सो ऑन सेकेंड एंड थर्ड पार्ट भी हमें करना है सब्ट्रैक्शन का बट अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं उसके अंदर हमें इंटरसेक्शन का दिया हुआ है एक्स इंटरसेक्शन वाई तो अगर हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं दैट मीन कॉमन एलिमेंट्स को सिंपल सा है हमें लिखना है इसके अंदर तो अगर हम कॉमन एलिमेंट्स की बात करें दोनों ही सेट के अंदर बी और डी जो कॉमन एलिमेंट है तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का बी एंड डी क्वेश्चन नंबर इलेवंथ में इसमें दिया है इफ आर इज अट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज अट ऑफ रैशनल नंबर देन वट आर वट इज आर माइनस क्यू तो आंसर पूछा है हमें इसके अंदर सिंपल सा आर कोई एक सेट है रियल नंबर का क्यू एक सेट है रैशनल नंबर का हमें पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स क्या होते हैं हमें पता है रियल नंबर का अगर हम डिफाइन करें तो वो होता है कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इ रैशनल नंबर तो हम ऐसा लिख सकते हैं रियल नंबर्स को कि वो रैशनल नंबर भी हो सकते हैं प्लस इ रैशनल नंबर दोनों का सम अगर करेंगे तो रियल नंबर्स बन जाएगा एंड अगर हम बात करें क्यू की क्यू दिया होता है इसके अंदर से सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड लास्ट में हमसे आंसर पूछा वट इज आर माइनस क्यू तो अगर हम रियल नंबर में से सब ट्रैक कर दें क्यू को दैट मीन्स हम रैशनल नंबर को सब ट्रैक कर दें तो आंसर में बचता है हम सिंपल सा इ रैशनल नंबर्स बहुत ही टफ क्वेश्चन देखने में लग रहा था बट बहुत ही ईजी अगर हमें पता होना चाहिए था कि रियल नंबर्स होते क्या है रियल नंबर सिंपल सी बात है रैशनल प्लस इ रैशनल का सम होते हैं एंड अगर हम उसमें से रैशनल को सब
हम ये बोलेंगे सिंपल सी बात कि डिसजॉइंट सेट जो है वो नहीं है बिकॉज दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो थ्री आ रहा है दोनों के अंदर थ्री जो है वो कॉमन था ऐसे ही हमें सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट भी करना है सेकंड के अंदर इसमें लिखा है सेट दिया है फर्स्ट उसके अंदर वॉवल्स का एंड सेकंड सेट दिया इसके अंदर ए बी सी डी का अगर हम कॉमन देखें तो उसके अंदर बिल्कुल जो है वो ए दोनों में कॉमन है तो हम ये बोल सकते हैं इसके अंदर भी जो इंटरसेक्शन है वो ए आ रहा है फाइन नहीं है या ये बोल सकते हैं दोनों का इंटरसेक्शन जो वो एम नहीं है तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट फॉल्स होगा बिल्कुल सेम जस्टिफिकेशन ऊपर वाले की तरह ही रहेंगे फर्स्ट पार्ट की तरह कुछ थर्ड पार्ट देखिए इसके अंदर तो सिंपल सी बात है दोनों ही जो है थर्ड और फोर्थ पार्ट में डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल है तो बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू होगी बिकॉज दोनों के अंदर जो है वो इंटरसेक्शन है नहीं आ रहा है एंड गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू दिस वीडियो लाइक एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू अवर चैनल